Hi. Hello. My name, My name is Carlo Ibanez. My name is Marco From the lockdown. Let's go. E nel lockdown ci sono molti momenti vuoti e mi sono sorpreso ad andare nel panico quando invece avrei dovuto soltanto godermi della sana noia. I primi giorni ero preso bene dall'idea di chiudermi in studio, uh, lavorare, non vedere nessuno. Uh, poi è arrivata la presa di coscienza delle varie conseguenze di questo periodo. È una challenge, sono, sono alti e bassi, l'importante è non perdere il focus, continuare a lavorare, non andare troppo avanti con la testa. Io sono un fotografo, un creativo che lavora decisamente meglio sotto stress. In questo caso trovo decisamente troppe scuse, nel senso che tendo a essere molto distratto di base, tendo a rimandare tanto. Ho fatto delle conferenze online, è stato molto bello, è stato anche eccitante, strano, perché non avevo il riscontro del pubblico. E le interruzioni, le risate, mi mancavano questi aspetti. Creativity, hard for expression are everything. At this moment it is what we have left, what we can cling to together with the love of our affections in this tragic moment. The future is uncertain, but we must remain positive and focused for our future. Ho pensato che bisogna dare valore a quello che si mette in rete, questo sì. Non credo sia necessario sempre essere creativi. Certamente per sopravvivere l'uomo si adatta, crea un suo equilibrio e dopo quasi due mesi penso che forse dovrò abituarmi di nuovo ad uscire a stare con gli altri quando sarà possibile. Creating art in isolation is a usual thing for me. When I develop long projects, I need to focus and I don't need distractions from the outside world. For this reason, the lockdown is not completely new to me. The internet is very important simply because uh, it is the window to the world. It's what helps you to have access to many things. Uh, with the internet, you have access to movies, you have access to music, you have access to photography, uh, any kind of art, uh, any kind of inspiration. And yes, for sure it is. If we didn't have uh, internet, I wouldn't say it would be impossible, but it would be completely different. Uh, we would have to do with what we have at home and um, it would be very different. Not worse, uh, not better, but different. La prima cosa che mi è successa è stata eh, quella di riuscire a continuare la, la didattica, quindi le lezioni della Laika Academy eh, e continuare a fare il professore da casa. Eh, cosa a cui non avrei mai pensato assolutamente prima. E il fatto di poter insegnare da casa, quindi attraverso la webcam, ehm, diciamo che ha aperto subito nuove strade, mi ha fatto pensare tanto. Eh, da lì infatti ho avuto il coraggio di eh, iniziare a metterci la faccia, proprio come sto facendo adesso, quindi essere più presente ad esempio nei social media come me stesso, non tanto eh, come il fotografo, e non tanto solo con le mie immagini, solo con le mie fotografie. Sicuramente internet ha un effetto positivo sul lockdown, questo perché a mio parere annulla tutto quello che è l'ignoto. Quindi il senso di paura che secondo me eh, si scatena eh, nei confronti di qualcosa che non si conosce eh, viene un po' annullato da questo eh, continuo flusso di informazioni che noi riceviamo dal web. Internet durante il lockdown in particolare sembra, sembra essere davvero fondamentale. Ci sono momenti di buon umore improvviso come altri di angoscia e gestire questi momenti fa parte del saper stare da soli con se stessi. Secondo me le piattaforme digitali sono un'ottima alternativa alla fruizione classica dell'arte e del design. Li intendo più come delle, delle arche di Noè, nel senso che queste piattaforme secondo me devono avere l'obiettivo di raccogliere il meglio delle, delle arti visive, ma da questo meglio noi dobbiamo avere la capacità poi di rinascere quando tutto tornerà alla normalità e di quindi tornare alla fruizione classica dell'arte, quindi attraverso le mostre, attraverso le le iniziative, le fiere, uh, sicuramente costruire questo punto della situazione, arrivare ad ottenere il meglio di quello che c'è in giro, può essere una buona opportunità per tutti gli utenti di, di conoscere e quindi di trovarsi preparati e incuriositi quando uh, si tornerà alla, alla normalità. The internet has kept us united, positive and... Uh... <laughs> 
in contact with those who are distant today. Visto che siamo tutti quanti nella stessa situazione, fa sentire meno soli. Non lo so, aiuta a rimanere positivi, anche vedere come le persone reagiscono, sentirsi più uniti aiuta. Um, the lockdown has definitely helped me to fully understand these dynamics that I couldn't fully pin down before this all happened. Definitely a big benefit for me was that I suddenly had much more time to think about my work and my position as a painter in general. I started to uh, read a lot and was able to find some answers for me. Uh, another benefit is that uh, because of the space I need, I am not allowed to use my favorite medium anymore. Uh, for me that meant that uh, I had no excuses to finally start with things I wanted to do for a long time. Since the first day we, uh, we had to stay at home, uh, I had to find something. I had to find uh, an activity, something to do. And um, so, uh, for example, I decided to go through my photos, all my photos, from 2008 until now. And it was very interesting uh, to look at this because um, it was good to look at the work I did and who I was in the past. You haven't got time during the year to do that. Uh, we are always taking photos, 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 and we haven't got time to, to look back. And looking back, I've been very positive uh, to look at the future. And uh, so I went through many photos, through many photos, um, rebuilding my classification. And uh, I saw that um, I saw many work, which was, oh, this is not so bad. Um, it was not perfect, but I could put this aside and rethink about it, rebuild this idea. Uh, so this was absolutely great. Uh, at the same time, uh, I was like, oh, I was not that good as a photographer in uh, 10 years ago. Uh, but anyway, it was very positive to, uh, to, look the, to look the future, to have ideas for the future. And uh, yeah, this took me uh, a lot of time to go through, but uh, yeah, it was great. I am now starting to photograph in my back garden. It is a completely different experience from the photographs I usually take. But I do really enjoy the total absence of pressure. I do not need to explain why I have taken a picture over the other, for example. E poi non ho perso tempo e ho cercato di fotografare tutte queste cose curiose che non potevo vedere durante una normale giornata a casa mia, visto che ci passo solo una piccola parte della mattina e buona parte della sera, quindi non conosco come la luce lavora nelle texture e negli ambienti di casa mia, soprattutto in questa casa nuova, quindi non ho perso sicuramente l'occasione di guardare con occhi stupiti questi piccoli dettagli e di fotografarli. Sicuramente il beneficio più grande che ha portato il lockdown è il tempo e con questo intendo un rallentamento complessivo della nostra società che ci dà anche spazio di poter autogestire in maniera autonoma le, le nostre giornate. Uh, I like technology and having more time to do research on new and experimental techniques is an incredible opportunity. The biggest benefit, of course, is the time to experiment and exit from an artistic comfort zone. È una grande pausa e va presa come tale. È un ottimo momento per leggere e studiare, insomma, mantenere attiva l'energia che si ha nel proprio lavoro e questo credo che dipenda da noi, non dal lockdown. Per quanto il numero di esperienze che le persone abbiano comunque ricevuto durante questo periodo siano inferiori, penso che comunque ognuno di noi abbia avuto la possibilità di esplorare se stessi attraverso appunto l'isolamento rispetto ad altri. Quindi comunque attraverso un'introspezione penso che la creatività non possa che aumentare. Ci sono stati dei giorni in cui mettermi a scrivere anche solo dopo una mezz'ora mi ha fatto stare meglio e il mio umore ne ha risentito subito positivamente. Ma questo succede perché creare ha a che fare con la propria spiritualità, significa sapere che bisogna guardarsi dentro. In my process the failure is a very important part of the creative flow. Failing is the biggest learning, but this means that I need time to discover where and how I failed during the process. I feel the lockdown has definitely helped artists to reframe their research, develop new ideas and perhaps helped artists to do something that they generally wouldn't consider doing in a normal situation. This is because I am sure that having a vast world of digital at disposition ci sarà sicuramente più gente online, mm. ci sarà la possibilità di fare nuovi esperimenti e quindi di aumentare un po' la consapevolezza di gruppo di quello che può offrirci il web. Quindi nuova consapevolezza, stimoli, esperimenti e possiamo parlare effettivamente di un nuovo rinascimento digitale, almeno non si spera.
in parte sono dell'idea che chissà molti artisti trovandosi costretti e limitati nella loro creatività sia magari in un certo senso quasi un punto di forza, magari un momento nel quale siccome ci ritroviamo costretti a ridefinire la nostra creatività, a ridefinire i nostri limiti all'interno di un progetto bisogna sicuramente essere in un certo senso creativi per rialzarsi dopo un momento come questo che ha messo in discussione molti aspetti della nostra vita, della nostra economia. I think it clearly depends on how you take the lockdown. Like through the crisis we are forced to think outside of the box and uh, to find new solutions for the given problems. So if we are able to understand the lockdown as, a, as an opportunity to grow, I think there is a great chance that there will be an increase of creativity. It's a picture I took uh, last year uh, during an evening we had with, uh, with friends. And I had my camera with me and uh, I took a photo of the reflection on the, of the moon on the water, on the sea. Uh, the moon was beautiful, it was beautifully yellow, big, and uh, the reflection was the same color. Uh, the water was calm and I took this photo with a low shutter speed. Uh, the low shutter speed gave an effect on the, on the reflection on the water. It looked like someone was painting on the water, uh, looked like someone painting a, in a different language, uh, an unknown language, and it is, this is what makes the, the picture interesting. It just represents what we are missing at the moment. Uh, friends, family, uh, social relations, and just easy moments, easy and classic moments that are just uh, uh, the essentials of uh, what we miss, uh, being outside, and enjoying the moment with the people you like. My job is uh, to be a creative, but also to go beyond my limits. Creating within the walls of the house was, uh, let me say, challenging and stimulating for both me and others. Penso che grazie a questo forzato vivere tra le quattro mura domestiche si siano sbloccati diversi percorsi alternativi a quelli che normalmente utilizziamo per comunicare. Uh, questo sicuramente per me, ma sono sicuro di parlare anche per altri creativi. After this long period of lockdown, I think that the role of creativity will be even more central and stimulating for future projects. Right now we have shown how important it is for us and for others to keep busy and create something even within the walls of our home. La creatività è la necessità di inventare qualcosa di nuovo, quindi nasce da un'esigenza, dall'impulso spontaneo del creare appunto quello che non c'è e di rendere concreto e fruibile a tutti quello che è nella nostra immaginazione. Quindi uno può essere un professionista nel campo dell'arte, può esserci il mestiere, ma non la creatività a comando. Picasso diceva l'ispirazione esiste ma deve trovarti già al lavoro. I like to learn. Learning is, is absolutely important. Uh, that's why I started, uh, I started playing music. I started playing guitar a few months ago and I have to say actually uh, playing guitar uh, helps me a lot. It can be playing music, it can be listening to music, you can be 
uh, reading, watching movies, uh, cooking, uh, anything. The most important thing is, is to learn. You have to be, still be learning. You, you have to keep learning to, uh, to be someone. And uh, yeah, learning is uh, one, of the, one of the best things uh, in life. Quindi sì, la creatività trovo che sia l'unico mezzo efficace per portare avanti questa cosa come effettivamente ha sempre fatto nella storia. E penso che siamo favoriti dal mondo delle tecnologie open source che abbiamo a disposizione e dagli scenari digitali che si stanno aprendo. Uh, tutta questo, questa predisposizione darà sicuramente modo alle persone di uscire più facilmente dalla propria comfort zone e di conseguenza facilitare il processo creativo. Penso che la creatività possa essere un buon supporto per una risurrezione economica. We need to create to be better and feel happy. Artists are helping through creativity to raise money for charities and hospitals. They are helping to create online free workshops, laboratories, lectures, open source activities and other things to help people in the lockdown and give joy to others. Creativity is part of our DNA. I think that this is an amazing opportunity of the resurrection. During this lockdown we saw how the creative ideas boosted some developments in several fields. Example, medical, artistic, work, healthcare. After the lockdown, our life will not be the same as before. I think that the creativity could be our fuel to create our new life. I do trust not only the power of creativity, but I also trust humanity as a whole, or I'd like to think I do.